Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam satu bulan saja. Wuhan Coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 Novel Coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat tujuh jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Dua virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS Coronavirus dan MERS Coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 Novel Coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufus Horseshoe Bat yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2 persen, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di China dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul dua hari sampai dengan dua minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan meredah dengan sendirinya dan gejala akan hilang atau dengan kata lain, self-limiting. Seperti batuk flu biasa dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam dua minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung, maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke China jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari China dalam dua minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke China. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe teman-teman.